ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ఈ పరిశుద్ధ దినాన్ని చూచే ధన్యతని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినందుకు ధన్యులం ఆయనను స్థుతించ బద్ధులం ప్రార్థనా మందిరాల అన్నింటిలో ఈరోజున పరిశుద్ధుడైన దేవుని ఆరాధించే సదవకాశం గనుక ఎవరు కాలయాపన చేయకుండా తగు సమయముల ఎందు జరిగే ఆరాధనలో పాలు పొంది దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలని ప్రేమపూర్వకంగా నేను మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను దేవునిని ఆరాధించడం ప్రభువుని స్థుతించడం ఆయన సన్నిధిలో మనం కనబడడం అనేది దేవుడితో మనకున్నటువంటి అది అత్యున్నతమైన సహవాస సంబంధం అని మర్చిపోకూడదు అందుచేత అలక్ష్యం చేయకుండా దేవుని సన్నిధికి పరుగు పరుగున వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి సంపూర్ణమైన సంతోషాన్ని ఆశీర్వాదాన్ని దీవెనలు పొందుకోవాలని ప్రేమపూర్వకంగా నేను మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను యాకోబు పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటి వాక్యాలు నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేర్చదు అందుచేత సమస్త కల్మషమును విర్రవిగుచున్న దుష్టత్వమును మాని లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుకొనుటకు శక్తి గల వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించుడి ప్రియులారు చూడండి ఇక్కడ దేవుని వాక్యాన్ని మనం సాత్వికముతో అంగీకరించాలట దేవుని వాక్యము అనంటే దేవుని మాట ఈ దేవుని మాట మరి వెలుగును సృష్టించేది జీవాన్ని పుట్టించేది త్రోవను చూపించేది గమ్యం చేర్పించేది అంతేకాదు ఆదరించి మనకు ఎంతో ధైర్యాన్ని స్థైర్యాన్ని పుట్టిస్తుంది అంత మాత్రమేనా అనంటే కాదు మనల్ని పరిశుద్ధపరిచి పవిత్రులుగా తీర్చిదిద్దగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినది దేవుని వాక్యం అంటే ఆయన మాట ఈరోజున దేవుని మాటకు మనము సమ్మతించాలి సమ్మతి అయిన మనస్సును కనపరచాలి దేవుని సన్నిధిలో వివరించబడే దైవ సేవకుల నోట వినబడే ప్రతి మాట అది దేవుని మాట అన్నప్పుడు ఆ మాటకు మనం విధేయులమై సమ్మతి అయిన మనసుతో ఆ వాక్యాన్ని గనక మనం అంగీకరించి ఆ దిశగా నడవడానికి ప్రారంభించిన వారమైతే ప్రియ దేవుని బిడలారా ఒక గొప్ప దీవెనకు మనం అనుదినం అప్పగింపబడిన వారమై అనుదినం మన హృదయాలలో సంతోషం ఉంటుంది మన కుటుంబాలలో దీవెన ఉంటుంది మనం వెళుతున్న ప్రతి మార్గములో మనం సఫలం అవ్వగలుగుతాం అంతేకాదు దేవునికి సాక్షులమై మనం బ్రతకగలుగుతాం దేవుని వాక్యానికి మనసు నివ్వకుండా దేవుని వాక్యానికి హృదయాన్ని అప్పగించకుండా అనేక మంది దేవుని దివ్యమైన ఆశీర్వాదాలకి దూరమైపోతున్నారు ప్రియారు గమనించండి అసలు దేవుని వాక్యం మనం ఎందుకు వినాలి అనంటే దేవుని వాక్యం మనల్ని స్వస్థపరుస్తుంది మన హృదయంలో ఉన్న ప్రతి కల్మషాన్ని ప్రతి పాపభోయిష్టమైన ఆలోచనల్ని ప్రతి దేవునికి ఆయాసకరమైన ప్రతి దానిని మనలో నుంచి తొలగించేదే దేవుని వాక్యం దేవుని మాట చూడండి హెబ్రి పత్రికలో దైవజనుడైన పౌలు చక్కటి మాట వ్రాసాడండి హెబ్రి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పన్నెండవ వాక్యం ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటెను వాడిగా ఉండి ప్రాణములను కీళ్లను మూలుగను విభజించినంత మట్టుకు దూచుచు హృదయము యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది ప్రియులారు చూడండి ఇక్కడ దేవుని వాక్యమట మన అంతరంగములోనికి వెళ్ళి ఈ అంతరంగములో మరి మన హృదయము తలంపులే కానివ్వండి మన యొక్క శరీర అవయవములే కానివ్వండి సమస్తము పరిశోధించి పరిశీలించి ఈ శరీరములో దాగి ఉన్న ప్రతి విధమైన కల్మషములో నుండి మనల్ని విడిపిస్తుంది ఆ కల్మషాన్ని మన హృదయంలో నుండి మన శరీరంలో నుండి తీసివేస్తుంది దేవుని వాక్యము అనే ఖడ్గము అనేది ఈ వాక్యంలో దైవజన పౌరులు చెప్తున్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ దారి గమనించండి ఈ రోజున ఆ వాక్యం అనే ఖడ్గం మన శరీరంలోనికి వెళ్ళి ఆ వాక్యం మన హృదయంలోనికి వెళ్ళి దాచబడి ఉన్న ఆ కల్మషాన్ని తీసివేయనివ్వకుండా మనమే ఆటంకపరుస్తున్నాము అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి అంటే ఎంతకాలం మన హృదయంలో ఒక రోగాన్ని దాచుకొని ఉంటాం ఎంతకాలం మన శరీరంలో ఒక పాపభూయిష్టమైన కల్మషాన్ని మనం అట్టిపెట్టుకొని బ్రతుకుతాం దేవుని వాక్యాన్ని విస్మరించడం అంటే ఏంటి దేవుని వాక్యాన్ని పెడచెవరి పెట్టడం అంటే ఏంటి 
దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించకపోవడం అంటే ఏంటి దేవుని వాక్యాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకోనకుండా మనం ఈ రోజున వాక్యానికి ఇవ్వవలసిన విలువను వాక్యానికి ఇవ్వలేకపోవడం అంటే ఏంటి అని అంటే మన శరీరంలో మన హృదయంలో రోగాన్ని దాచుకున్నట్లే అని కాదా నా ప్రియమైన వారిలో గమనించండి ఈ రోజున దేవుని వాక్యానికి దైవ సేవకుని నోట వెలబడుతున్న ఆ సత్య వాక్యానికి మనం ఎంతవరకు విలువనిచ్చి మనం పరిశుద్ధపరచబడిన వారమై ఆధ్యాత్మికంగా ఆరోగ్యము కలిగిన వారమై దేవుని సన్నిధిలో బ్రతకగలుగుతున్నామనే ప్రశ్నకు మన అంతరంగం సమాధానం చెప్పాలి సుమా దేవుని వాక్యం మనలో ఒక నూతన సృష్టిని సృష్టించి మనం నిందారహితులుగా నిలుచున్నట్లు మనము ఆయన ఎదుట పవిత్రులుగాను నిర్దోషులుగాను నిష్కలంకమైన వారముగా మనం నిలుచున్నట్లు దేవునికి ఆయాసకరమైనది ఏది మన హృదయంలో మన శరీరంలో దేవునికి అయిష్టమైన ప్రతి దానిని శుద్ధి చేస్తుంది అనేది మనం గమనించాలి చరిత్రలో మనం గమనిస్తే ఒకసారి యుధా రాజైన యుహోషపాతు ఇస్రాయేలు రాజైన ఆహాబు దగ్గరికి వెళ్ళాడండి ఈ చరిత్ర మనకంత బాగా తెలిసిన సంగతి వీళ్ళిద్దరు కలిసి సిరియా మీదకి యుద్ధానికి వెళ్లాలని మరి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆ యుద్ధం చేయాలని ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు వాస్తవానికి యూదా రాజు కాస్త భక్తి కలిగి దేవుని ఆలోచన అనుసారముగా యహోవాను ఆశ్రయించిన వాడు అని వాక్యం చెప్తుందండి కానీ ఇస్రాయేల్ రాజైన ఆహాబు అలాంటి వాడు కాదు మనుషులను ఆశ్రయించి దేవునికి అయిష్టంగాను దేవుని పవిత్రమైన మార్గానికి భిన్నంగా ప్రవర్తించుతున్న రాజు అని వాక్యంలో మనం చదువుతున్నామండి కానీ వీళ్ళిద్దరికీ జోడు కుదిరింది వీళ్ళిద్దరికీ ఆలోచనలు కలిసాయి యోధా రాజైన యోషపాతు మరి ఆహాబును అడిగాడు మరి మనం యుద్ధానికి వెళుతున్నాం మరి ఆ యుద్ధంలో మనకు జయం కలుగుతుందో లేదో దేవుని విచారణ చేయాలి కదా దేవుని ఆలోచన తెలుసుకోవాలి కదా ఆయన మాట మనం వినాలి కదా అని మరి ఆహాబుని అడిగినప్పుడు ఆహాబు ఏం చేశాడు తెలుసండి అదెంత పని దేవుని మాట మనం వినాలి దేవుని ఆలోచన మనం తెలుసుకోవాలి అదెంత పని అని అక్కడ కొంతమంది ప్రవక్తలు ఉంటే ఆ ప్రవక్తల్ని పిలిపించాడు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా కానీ ఆ ప్రవక్తలు దేవుని మాట కాకుండా వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన అనుసారంగా రాజు యొక్క ముఖస్థుతిని కోరుకొని వాళ్ళు నోటుకొచ్చిన మాటలు అందరూ ఒకే మాట కూడబలుక్కొని పలకడం ప్రారంభించారు కానీ ఈ యోధా రాజైన యహోషపాతు ఎందుకో మరి మరి వీరైనా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అని అడిగినప్పుడు ఈ ఆహాబు ఏం చెప్పాడు తెలుసండి మీకాయా అనే ప్రవక్త ఉన్నాడు ఈ మీకాయా అనే ప్రవక్త ఎందుకు నేను పిలిపించలేదు అని అంటే అతడు వస్తే నాకు అనుకూలంగా చెప్పడు చూసారండి అంటే దేవుని మాట ఇతనికి అనుకూలంగా చెప్పేవాళ్ళు కావాలన్నమాట దేవుని మాట దేవుని మాటగా దేవుని మాట హెచ్చరించేదిగా దేవుని మాట శుద్ధి చేసేదిగా దేవుని మాట అంతరంగంలోనికి వెళ్ళి దేవునికి అయిష్టమైన వాటిని తీసివేసేదిగా కాకుండా ఇతనికి అనుకూలముగా ఉండాలట మరి మీకాయ అనే ప్రవక్తని అట్టకేలకు పిలిపించారండి ఈ మీకాయ అనే ప్రవక్త రాగానే మరి దేవుని యొక్క మాట ఎలాంటి ముఖస్థుతి లేకుండా ఎవరికి జడియకుండా ధైర్యంతో అతడు బోధించాడండి అంతలో ఏం జరిగిందో తెలుసండి మరి ఆహాబుకి కోపం వచ్చింది వెంటనే ఈ మీకాయ చెప్పే మాట ఇది దేవుని మాట దీనికి నేను శిరస్సు వంచాలి దీన్ని నేను అంగీకరించాలి దేవునికి నేను విధేయుడులు కావాలి అనే పరివర్తన లేకుండా ఎదురు తిరగడం ప్రారంభించాడండి అంతలో అక్కడ ఉన్నటువంటి సిద్కియా అని అతను మరి ప్రవక్త అయిన మీక దగ్గరకి మీకాయ దగ్గరకు వచ్చి అతనిని చంప మీద కొట్టాడండి ఎంత ఘాతకమో ఎంత దారుణమైన సంగతి చూడండి దేవుని మాట మరి అంగీకరించి పశ్చాత్తాప్తులై తమ మార్గములను సరిచేసుకోవలసిన వాళ్ళు ఎదురు తిరిగి విర్రవీగి తనకేదో శక్తి ఉందన్నట్లుగా ఆ మికాయ అనే ప్రవక్తను చంప మీద కొట్టారట చూడండి ఆ మాటల రాజుల మొదటి గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నానండి మికాయ ఇట్లనగా కెనాయన కుమారుడైన సిద్కియ అతని దగ్గరకు వచ్చి నీతో మాట్లాడుకు యహోవ ఆత్మ నా యొద్దు నుండి ఎటువైపుగా పోయనని చెప్పి మీకాయను చంప మీద కొట్టెను వాళ్ళ కోపం చల్లరక ఏం చేశారు ఈ మీకాయ అనే ప్రవక్తను మరి బంది గృహంలో వేయించి చరసాలలో వేయించి కఠినమైన ఆహారం పెట్టమని రాజు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడండి మీకాయ ప్రవక్త ఒకటే చెప్పాడు నీవు యహోవ మాటను అంగీకరించకుండా దేవుని మాటకు నీవు విరోధివై వెళుతున్నావు కానీ నువ్వు క్షేమముగా రావు కదా ఇదిగో దేవుని మాటకు విరోధివై నువ్వు వెళుతున్న కార్యక్రమాలలో నువ్వు ఎలా సఫలమై రాగలుగుతావు దేవుని మాటకు విరోధివై నువ్వు ఏమి సాధించగలుగుతావు నువ్వు క్షేమముగా రావు అని మరి జరగబోవు సంగతుల్ని 
మీకాయ ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ప్రకటించాడండి ఇక్కడ కాస్త మనం ఆలకించాలి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అందుకే దేవుని వాక్యం అంటుంది నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేర్చదు అందుచేత సమస్త కల్మషమును విర్రవిగుచున్న దుష్టత్వమును మాని లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుకున్నట్లకు శక్తి కలిగిన వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించండి సాత్వికముతో మనస్కరించమని వాక్యం చెబుతుందండి కానీ ఆహాబు ఆ అహంకారముతో విర్రవిగిపోయాడు గర్వంతో విర్రవిగిపోయాడు నా శక్తి చేత నేను ఏమైనా చేయగలను అన్నట్లుగా సాహసించి ముందుకు వెళ్ళినందు చేత ప్రియా దేవుని బిడ్డల చరిత్రలో మనం గమనిస్తాం యుద్ధం జరిగింది శత ప్రయత్నాలతో పోరాడారు అంతేకాదు తన ఆలోచన ఉన్నంత వరకు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేయవలెనో అన్ని ప్రయత్నాలు చేసి వేషాలు మార్చారు ఇంకా ఎన్ని కుయుక్తులు పన్ని ఆ యుద్ధాన్ని జయించాలని వాళ్ళు ఎంత ప్రయాసపడినప్పటికీ యుద్ధం జయించడం కాదు కదా సిరియనుల దండులో ఒకడు గురి చూడకయ్య ఒక బాణం విడిచాడు ఆ గురి చూడకయ్య విడిచిన ఆ బాణం తిన్నగా ఆహాబు రాజుకే తగిలింది ప్రియ దేవుడు బిడ్డ గమనించండి ఆహాబు రాజు రక్తపు మడుగులలో అతను ప్రాణం విడవలసి వచ్చిందే కానీ హస్తమయం సమయమున అతని రథం కడుగుతున్నారు కుక్కలు వచ్చి అతని రక్తం నాకేయని కాస్త బాధకరమైన విషయాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చదువుతామండి ప్రియ దేవుని బిడ్డల ఆలకించండి మనము దేవుని వాక్యానికి విరోధులమై సమ్మతించవలసిన మనసుతో కాకుండా వ్యతిరేకించే మనసుతో దేవుని సన్నిధి నుండి పారిపోతే దైవ సేవకుని నోట వచ్చిన మాదును ధిక్కరిస్తే కలిగే నష్టమేంటో చరిత్రలు చెప్పుకని చెబుతున్నాయి అందుకే లేఖనములను మనం అనుసరించాలి దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించాలి దేవుని మందిరానికి మనం వెళ్ళేది దేవుని మాట వినడానికి దేవుని సన్నిధిలో మనం నిలిచేది దేవుని ముఖాన్ని చూడడానికి ఆయన మందిరములు వినబడే ఆయన స్వరము చేత మనం తృప్తిపరచబడడానికి వాక్యం అంటుంది సమ్మతించి నా మాట విని నయడల యశయ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వాక్యంలో మనం చదివితే మీరు సమ్మతించి నా మాట విని నయడల మీరు భూమి యొక్క మంచి పదార్థములను అనుభవించరు పిల్లల చూడండి ఆయన మాటను గనక సమ్మతించి ఆ మాటను గనక మన హృదయంలో నాటుకొని ఆ మాటలు ప్రకారం గనక మనం నడిపించబడిన వారమైతే భూమి మీద మంచి శ్రేష్టమైన వాటిని మనం అనుభవించగలుగుతామట ఆయన మాటను ఆయన ఉపదేశాన్ని ఆయన యొక్క సత్య వాక్యాన్ని అంగీకరించిన వారమై మనం ఆయన సన్నిధిలో ఆశ్రవదించబడాలి శ్రేష్టమైన వాటిని అనుభవించగలగాలి శ్రేష్టమైన వాటిని మనం అనేకులకు పరిచయం చేయగలిగిన సాధనాలుగా నిలవాలని వాక్యం చెబుతుంది అందుకే దైవజనుడు అంటాడు ఆయన వాక్యము నాకు దొరకక నేను దానిని కడుపార భుజించాను అంటాడు అవునండి ఈ లోక సంబంధమైన ఆహారం చేత మన శరీరం ఎలా బలాన్ని పొందుకుంటుందో ఆత్మ సంబంధమైన దేవుని వాక్యము చేత మన ఆత్మ సంబంధమైన బ్రతుకు కూడా అలాగే బలాన్ని పొందుకోవాలి అప్పుడే మనము శక్తి కలిగిన వ్యక్తులమై ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆశీర్వాదాల చేత ప్రభు రాకడ వరకు మనం నిలిచి ఉండగలుగుతామనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు తలవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ జీవాధిపతి ఏసయ్య మీకు వందనాలి మీ వాక్యము సజీవమైనది గనుక మీ వాక్యానికి మేము శిరస్సు వంచి మీ వాక్యముల ఉన్న వెలుగును చూచేటట్లుగా మీ వాక్యముల ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని మేము అనుభవించేటట్లుగా మీరు కృపణ అనుగ్రహించి మమ్మల్ని ఆయుత్తపరచమని వేడుకొనుచున్నాను మీ వాక్యానికి ఎడముఖం పెడముఖం పెట్టి అనేక మంది అనేక నష్టాల ఊబిలో కోరకపోయారు నా తండ్రి ఆహాబు నీ వాక్యానికి నీ మాటకు దైవ సేవకుల నోట వెలువడిన ఆ సత్యవాక్యానికి విలువిచ్చిన వాడు కాక ప్రాణాన్ని కోల్పోయాడు అలాంటి వారం మేము కాకుండా నీ వాక్యానికి విధేయులమై దీవించబడడానికి సహాయం చేయమని ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీరు పొందుకున్నామని ఏసు నామములు ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి అమెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక అమెన్ ఏసు రక్షించును ఏసు స్వస్థపరచును హోసన్నా హోసన్నా మినిస్ట్రీస్ నిర్వహించు సంపూర్ణ రాత్రి ఉపవాస ప్రార్థన ప్రతి నెల ఏడవ తేదీ రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు స్థలం హోసన్నా మందిర్ చింతలకట్ట రోడ్ యనమల కుదురు విజయవాడ దైవజనులు పాస్టర్ రమేష్ గారు పాస్టర్ అబ్రహాం గారు పాస్టర్ జాన్ వెస్లీ గారు వాక్య పరిచర్య చేసి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయుదురు 
శక్తివంతమైన స్థుతి ఆరాధన మేలుకొలుపు కలుగు సందేశముల కొరకు తరలి రండి వివరాలకు సంప్రదించండి హోసన్నా మందిర్ చింతల కట్ట రోడ్ యనమల కుదురు విజయ